anh công nhân wow mấy cái nhũ luôn quỳnh đẹp quá dạ ở đây có một cái bình thở oxy dành cho những người bị mệt Thông thường trong một ngày, người dân Đạo Hồi họ sẽ cầu nguyện 5 lần Một lần vào lúc mặt trời mọc, một lần vào lúc nửa giữa trưa, một lần vào lúc xế chiều Một lần vào lúc mặt trời lặn và một lúc nữa là nửa đêm Cho nên một ngày họ cầu nguyện rất là nhiều lần Và mọi người qua những cái nước Hồi giáo như vậy Đến giờ cầu nguyện sẽ nghe xung quanh tiếng kinh Koran vang lên Rất là xa lạ đối với những người Việt Nam như mình khi mà qua đây ha Và phụ nữ thì thường không có được đến nhà thờ để cầu nguyện đâu vì cầu nguyện này chỉ cho nam giới đến nhà thờ thôi còn phụ nữ phải ở nhà cầu nguyện mà công đức khi mà đến nhà thờ nó sẽ cao gấp ba bốn năm lần so với ở nhà cầu nguyện thành ra người phụ nữ thành ra phụ nữ đạo hồi thường không có được coi trọng bằng nam giới khá là buồn ha mình đang đi dạo dạo ngoài đường để mà kiếm đồ ăn nhưng mà chắc là phải qua cái giờ cầu nguyện thì mới có người bán Ở cạnh khách sạn này mình ở, có mấy cái tiệm đồ ăn cũng khá là hấp dẫn, mình sẽ ăn thử xem ra sao Đậu hũ Ở đây có một tiệm bán món đậu hũ Và có nhiều khách ở trong đó kìa Và... Can I... Sorry, can I record it? Yeah Mọi người thấy không? Có hai cái chả đồ hũ lớn ở đây Gần khách sạn đó mình ở có một cái quán bánh đậu hũ chiên Đậu hũ chiên truyền thống kiểu Indonesia nên mình ghé cho mình ăn luôn Mình là một đứa rất là đạo đậu hũ chiên Thành ra thấy cái quán này người ta chiên hai cái chảo đậu thiệt bự Rất hấp dẫn Cái đậu này của mình thì nó nó, nó đã đỡ nóng rồi Chứ còn cái kia vừa mới chiên xong nó nóng hỏi à Anh bảo là ăn là phỏng mỏ mà ở đây mình ăn bốc mà phải rửa tay đằng kia xong ăn bốc Thành ra là để đậu nguội một xíu ăn được Mình sẽ ăn thử miếng đậu hũ bên đây xem có khác gì đậu hũ Việt Nam không Họ còn cho mình một cái dĩa ớt nè Có thể dặm ớt vô đây hoặc là ăn miếng đậu cắn miếng ớt Mình sẽ cầm trái ớt của mình lên Khi ăn thì mình sẽ chấm cái này vào trong đậu tương Đậu khá là giòn Vỏ ngoài thì giòn giòn xốp xốp hơi có vị chua nhẹ mùi vị thì giống như đậu hũ ở việt nam mình thôi nhưng mà cái sốt này thì hơi ngọt và mình thấy trong đây nó có cái mùi thoang thoảng giống như mùi mùi đậu tương nè và có hơi mùi thoang thoảng giống mùi tiêu và mùi hành tím họ xay vào trong này vậy đó vì nó ngọt nên người ta trang bị cho hẳn một chén muối đây là muối nè ai ăn mặn hơn thì có thể bỏ muối vào trong đây khi mà ăn á thì có thể ăn một xíu đậu cắn chung với trái ớt Còn đây là một cái phần khác nữa Mọi người sẽ thấy cái miếng đậu hũ họ lột ngược ra Và quết một xíu thịt bò bên ngoài Đây là thịt bò họ đã quết nhuyễn rồi Và họ trộn với một ít bột giống như là chả bò vậy đó Và mình cũng chấm cái này ăn uhm. Nó giòn hơn hẳn Ở mặt trong rất là giòn và xốp Phần thịt bò này thì họ có trộn một xíu tiêu cái miếng này thì nó cân bằng vị hơn tại vì thịt bò thì mặn chấm với cái sốt tương đậu ngọt ngọt thì nó vừa phải nó không có bị ngọt quá may mắn là quán này nằm ngay khách sạn của mình thành ra hôm nay mình được ăn đậu hũ theo kiểu của người indonesia bây giờ sẽ tập trung ăn hết giữa đậu này đây rồi mình sẽ lên phòng ngủ sớm bây giờ là khoảng 5 giờ mấy 6 giờ tại bây giờ phải lên ngủ liền 6 giờ ngủ tới 10 giờ rưỡi tập báo thức dậy xong rồi mười một giờ rưỡi tập trung xuống dưới sẵn khách sạn Hi. Mình vừa mới thức dậy, hiện tại bây giờ là hơn 11 giờ tối Và ngủ được có khoảng 2-3 tiếng thôi Với lại đang ngủ thì có một cái bà nào đó bà gọi vô cái điện thoại của phòng á Rồi bà nói tiếng Indonesia các kiểu Là mình bị hức giấc giữa đêm luôn Thành ra không có ngủ được nhiều Bây giờ thì đang ngồi đây để mà chờ tài xế chở tới chân núi Y Chang để mà leo núi lên trên núi Và mấy anh phục vụ thì đang gói cái hộp đồ ăn sáng của mình lại 
để lên trên núi xong rồi mình sẽ lấy ra để ăn sáng núi y chang có một điều đặc biệt là nó có một cái mỏ hút lưu hình lớn ở trên mọi người nghe thấy tiếng xe chạy qua chạy lại rất là ồn đúng không tại vì đây là gần cái đường quốc lộ thì ở trên đỉnh núi đó nó có một cái mỏ lưu hình lớn và khi kết hợp với nhiệt độ cao như vậy thì nó tạo ra những cái ngọn lửa màu xanh nước biển và chỉ có thể nhìn thấy được vào ban đêm đó là lý do tại sao mình đi vào lúc giữa khuya như vậy hy vọng là hôm nay trời ít sương mù để mình có thể nhìn thấy những cái ngọn lửa xanh đó và mình chia sẻ lại với mọi người mọi người chờ nha có gì tí xíu đi trên đường rồi mình sẽ quay lại hôm nay là cầm cái máy quay như vậy nên có lẽ cái việc leo núi nó cũng sẽ khó hơn so với việc đi tay không cho nên mình sẽ cố gắng giờ mình sẽ lên xe để mà lên núi lửa y chang xe cấp cứu và xe cảnh sát cũng có nhiều người đi xe máy lên trên này mọi người có thấy mọi người mặc một cái áo mưa ở ngoài không tại vì trời đang rất là lạnh mà áo mưa như vậy để chạy xe máy đỡ lạnh hơn ờ. vì đường dốc như vậy nên cảnh sát người ta cho từng xe từng xe đi chứ không có cho đi liên tục tại vì lỡ mà tụt thắng là nguy hiểm wow. rất là nhiều chú cảnh sát ở đây cái kêu là cứ đi đi không được dừng wow. ghê quá <cười> trời ơi bây giờ lạnh dữ lắm luôn bây giờ ngoài trời mình nghĩ chắc tầm khoảng bảy tám độ tám chín độ gì đó rất là lạnh luôn á Mình sẽ vô đây ăn trước cái gì đó Đây là đồ ăn mà khách sạn đã chuẩn bị cho mình lúc nãy Dạ So cool. <laughs> yes, we we will get you for the climbing to the top. Yeah. Yeah. Tidak mana ni jebol ni kita. Wow. <laughs> Nasi. Nasi goreng, nasi goreng. Nasi goreng là yeah. cơm chiên. Nasi goreng có nghĩa là một cái loại cơm chiên và ăn với một số cái món như là thịt gà. Uh, satay. Satay. Y có một chai quýt ở đây. Và mấy cái bánh phồng tôm. Trời ơi tôi lạnh quá. Ở trong đây thì sẽ có những cái thành phần giống như cơm chiên Việt Nam mình thôi. Họ cũng rang cơm bằng tỏi, các loại rau, trứng và hành tím, hành phi họ để lên trên. Nasi goreng, goreng. Hmm, hmm. Vâng có mùi lá chút. Lá chút nó thơm giống như lá chanh. Ở Việt Nam mình đó mình mà mùi nó đậm hơn. Ở Việt Nam mình thấy ở An Giang thì người ta dùng lá chút nhiều. Và Thái Lan họ cũng hay dùng lá chút, thơm quá đây là đồ ăn của khách sạn họ chuẩn bị cho mình đây là satay tổng hợp thịt bầm nhuyễn ra dồn bọc xung quanh cây xả và nướng lên việt nam mình thì gọi cái này là nem lụi <cười> uhm. cái mùi mà mọi người thấy đặc trưng trong đây nhất là mùi nghệ với mùi nước cốt dừa 
Hình dáng thì giống nem lụi ha nhưng mà vị khác hoàn toàn Béo béo, thơm xả, thơm nghệ Mọi người có thấy mấy chiếc xe này không? Gọi là Lamborghini Là nếu ai mà leo nữa không nổi á Thì sẽ có người Người ta kéo mình lên Và giá nó sẽ tùy vào cân nặng của bạn Và bạn điêu được Bạn trả giá được bao nhiêu Mọi người ở đây hay gọi là Lamborghini Đó, mình nhìn rõ không? <cười> Thời tiết bây giờ nó đang rất là lạnh Và Ai cũng khăn len Áo ấm khăn len đầy đủ Thật là sáng suốt khi mình đã thuê thêm một chiếc áo ấm Chứ nếu không bây giờ chắc là mình đã teo Lạnh teo rồi Ôi, do đang đi đường dốc Vừa đi vừa thở Rất nhiều người đang ngồi đây để nghỉ mệt Ba cây số đi đường dốc như vậy Dạ Sơ cái Ok, stop it, stop here yeah. Taxi, taxi, taxi Mọi người thấy nhiều không? Nhiều mấy chiếc xe này Taxi, taxi Người ta đậu khắp nơi Để mà chở những người nào đang không nổi á Họ gọi là Lamborghini, họ là taxi, họ go check Go check, go check Go check để bằng sức người Taxi, taxi Yo, 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 yo có tới hai người kéo ở phía trước và một người đẩy ở phía sau wow. cực dữ thần nha nhưng mà nhờ vậy thì mọi người mới có công an việc làm đây là minh chứng cho việc sự khác nhau giữa chơi game nạp thẻ và chơi game không nạp thẻ khi bạn có tiền bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết <cười> mình vừa đi mình vừa thở nè ở đây có một cái bình thở oxy dành cho những người bị mệt ai mệt quá thì cũng có thể thở oxy Kì, mọi người thấy không phía trước là một quán cà phê khi mà gặp quán cà phê thì có nghĩa mình đã đi được nửa đường rồi Ôi trời Mình sẽ vô quán cà phê nghỉ một xíu Và kêu cái gì đó uống Dạ Dạ Gọi là một coffee shop nhưng mà nó cũng là một quán tộc hái nhảy xíu rồi Muốn gì vậy ta? Yeah, one dish Orange Orange 10,000 Yeah Uh, do you want something? Black coffee, coffee. And black coffee mm -hmm. One like. oh, Bởi vì mới nói là Cuộc sống không có dễ dàng Nhưng mà không làm cái này thì Người ta cũng không có thu nhập để mà kiểu sống qua ngày được Mấy cái đoạn đường này bắt đầu nó chật dần Mà hiểm trở hơn Thì những người mà họ kéo xe như vậy nè Nó sẽ khó khăn hơn 
Người đi bộ thì thường sẽ nhường đường cho mấy anh đẩy xe này Mọi người có thấy mặt mình không? Mình đang chỉ cái đèn xuống để không bị chói Ôi mệt quá, không ngờ mình cũng khỏe lắm nha Nãy giờ mình leo cũng gần tới đỉnh núi rồi Và còn quải một cái ba lô thiệt lớn phía sau lưng Cái ba lô này sẽ chứa flyca với mấy ảnh Để mà tí xíu lên trên kia quay cho mọi người coi Thank you Cái anh này anh gọi đèn cho sáng mặt mình <cười> Parking Lamborghini here. Yeah. Yeah. Đây là bãi đậu xe Lamborghini Rất là đông <cười> Bạn nào muốn trải nghiệm Lamborghini thì có thể đến núi Y Chang Lamborghini Chỉ cần 100 ngàn rubia các bạn có thể chạy thử Lamborghini ở đây Chỉ cần bỏ cơm vô bụng là có thể chạy được Giờ mình sẽ đi thẳng lên phía trước nữa Leo tiếp qua cái đỉnh núi đó Sunfor Sunfor Monday Đây là lưu huỳnh mà mọi người khai thác ở trên cái mỏ này Lát nữa buổi sáng thì mọi người sẽ thấy rõ hơn Nguyên một khối màu vàng luôn Ở đây có cái bảng kìa à, Nó sẽ có những cái khí độc bốc lên cho mọi nên mọi người phải đeo Cái uh, mặt nạ Giờ mình phải đeo mặt nạ vào Yeah. Wow, ok And... Yeah Yo. Hey, it's good okay. Giờ mình sẽ đeo mặt nạ Tại vì trong kia có rất nhiều khói lưu hình Không đeo thì sẽ không thở được Bây giờ đeo vô thấy còn khó thở <cười> Ok, giờ mình sẽ đi qua kia Chúng ta sắp được nhìn thấy ngọn lửa màu xanh nước biển Trong thì truyền huyền thoại Người ta nói rằng khi bạn đứng trước ngọn lửa màu xanh đó Bạn có thể ước một ngàn điều ước Còn nó thành sự thật hay không thì hên xui Luôn luôn sẽ là sự ưu tiên dành cho mấy cái Anh công nhân Wow, mấy cái nhũ lưu quỳnh đẹp quá Dạ yeah. Tròn Ui wow. dạ. Có một cái sẹo trên vai Anh gánh nó bị mòn Bị bị chai luôn Wow Ok guys Already let's go Ok Oh yes Oh yes Already let's go Dạ yeah. Ok Now in day Wow <cười> Một cái gánh như vậy là khoảng 75-80kg Và cái người gánh đó mỗi lần gánh từ trên đó Từ dưới đó lên trên sẽ kiếm được khoảng 1.000 đồng rubia một ký Thì 80kg sẽ kiếm được khoảng 80.000 rubia Đây 80.000 rubia thì tìm được là khoảng tầm 140.000 tiền Việt Nam Mình gánh từ dưới lên trên rất là xa Gánh tuốt lên tới đó đó, mọi người thấy tuốt rồi đó không? Tất cả mọi người phải nhường đường cho mấy anh này tại vì ảnh đang làm công việc của ảnh 140 130 ngàn tiền Việt Nam cho một lần gánh từ tuốt ở dưới đáy này lên trên đỉnh thật sự mà nói đúng là trên đời này khi mà mình đi mình mới hiểu được có những công việc mà cực khổ mà mình không thể tưởng tượng được luôn á mà cái này là lưu quỳnh lưu quỳnh đó nha mọi người nó rất độc và rất hại chứ không phải là gánh đá hay gánh đồ đâu không những là cực nhọc mà còn độc hại nữa Dạ, yeah, thank you Đường đi thì nó cũng chẳng phải bằng phẳng gì đâu Tại vì trên đây nó có một cái mỏ lưu quỳnh rất lớn Và vẫn còn công nhân ở đây họ khai thác lưu quỳnh mỗi ngày Và vì cái bột lưu quỳnh đó mà nó gặp nhiệt độ nóng Từ miệng núi lửa thì nó sẽ tạo thành cái ngọn lửa màu xanh nước biển Ô, oh, bị té <cười> Trời ơi, đi hoài mà vẫn không thấy mấy em lửa xanh đâu Ở đây còn ghi nè Nguy hiểm à, Du khách không được đến quá gần Vào vào cái cái cái, cái đáy Tại vì nơi đây là một cái khu mà lửa rất là nóng Người ta gọi là kitchen Nhà bếp của uh, Lưu Quỳnh hả? 
nhà bếp nấu luôn mình <cười> nó có thể nóng tới 600 400 600 độ C đến cái nhiệt độ đó thì lưu quỳnh nó sẽ cháy và nó biến thành ngọn lửa màu xanh mọi người có thấy bên kia có khói mờ mờ không chắc là trong camera không thấy rõ đâu nhưng ngoài này thì mình có thể nhìn thấy khói sinh phu khói lưu quỳnh nó đang bốc lên và đây là khói độc có rất nhiều người đang đứng ở đó không lấy rồi tự nhiên ông kêu ông đưa đi có thấy ngọn lửa nào xanh đâu ờ à. nó khói ra nếu không muốn chết ngập trời ơi suối quắc à có thấy đâu ở kia kia mọi người thấy không lưu hình nó bị cháy nó biến thành màu xanh nước biển đó Lưu hình sau khi được đốt chảy ra Nó sẽ chảy vào cái khe này Và mọi người sẽ dùng đồ để mà đập nó ra từng miếng nhỏ Để bỏ lên hai cái thúng để mà rinh lên Thật sự luôn á Chỉ có vài trăm ngàn một ngày Và họ phải rinh lên rinh xuống như vậy Bây giờ thì mặt trời bắt đầu lên rồi Can you stay here for us? Five minutes. Lát nữa trời sáng á, thì những cái lửa xanh đó mọi người sẽ không thể nhìn thấy được nữa. Tại vì nó ánh sáng nó cũng rất là mờ, chỉ có thể nhìn thấy được khi mà vào ban đêm. Nhưng mà khi trời sáng lên nè, mọi người nhìn nè, thì mình có thể nhìn thấy được một cái hồ xanh lá cây cạnh cái chỗ đó. Chứ hồi nãy ban đêm đâu có thấy gì đâu, tớ hùi hùi lùi đúng không? Giờ mình sẽ bắt đầu đi bộ lên phía trên này. Cả một đêm không ngủ Và chúng ta Đã được chứng kiến khá nhiều thứ thú vị Bây giờ mình sẽ đi xuống trở lại Không khí bây giờ rất là lạnh, mọi người thấy mình mặc rất là dày và đội nón nhưng mà vẫn kiểu lạnh lắm luôn á Và mọi người trên đây rất là đông vui Có những cái chú chạy Lamborghini chở khách đi ngược chở xuống Và... Mọi người thấy không? Và bây giờ mình sẽ đi bộ xuống dưới kia Bây giờ đi bộ chắc cũng phải mất một tiếng hơn, một tiếng mấy lần Đi bộ thì nó sẽ nhanh hơn lúc đi lên Tại vì đỡ mệt hơn Trời ơi, bây giờ đói bụng khủng khiếp luôn á Ôi, bây giờ phải về khách sạn ngủ một giấc cho đã Xong rồi trả phòng để mà đi núi lửa Romo Sắp những ngày tới sẽ có thêm rất là nhiều điều thú vị Mọi người nhớ bấm like, bấm share nó thích tập này Và hẹn gặp lại mọi người vào tập sau nha Bye bye Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nhé.